。下一季车款新福特嘉年华 1.5 升时尚型限量版，很快就要正式在中国上市了。你们公司的业绩是越来越好。新车的特点呢是两厢，在现有 1.5 升时尚型两厢的基础上，增加了电动天窗、后排音响和十五寸多幅铝合金轮毂，让更多年轻一代的消费者可以充分享受阳光和音乐，同时啊。也满足他们对个性和时尚的需求，希望能够大幅提升年轻族群购电器，拓展我们的业绩销量。摆放在大家面前的，有我们这次新车的行路和新闻稿，可以请大家参考一下。虽然现在市场上与我们同一款车型的竞争对手还有很多，但是我相信，通过我们大家共同努力，是可以将这一款。兼具安全省油又时尚的新车型，推荐给广大的消费者们老弟啊，没事吧？是不是昨晚又喝多了？啊，没事。我喝酒能少得了你吗？啊，走了，开会。哎哎哎，你的气色真的不是很好，别太累了。我真的没事，走了，开会开会了。先生，一共五十块，谢谢。拜拜。欢迎光临。周静安。啊，欢迎光临。呃，还是楼上老位置吧，楼上请啊。对对对，这边请。哎，走。喂，你忙吗？很好，你说。哦、oh, ，我想要请你等一下去帮我买点串珠的材料。晚上帮我带过来好吗？今天青青给我打电话了，说还想要串珠娃娃。别太宠孩子了，一传开大家都来要了。哎，我不忍心看到他失望的样子嘛。好，我晚一点给你送过去啊<咳>。我在忙。不说了。好啊，拜拜。佳琪姐，再给东子哥打电话吧，关你什么事啊？不说我也知道。人小鬼大。嗯、这个周静安还在看这个网络爱情小说？那当然。他还推荐给我看呢，不过确实很好看。佳琪姐，我平时没有耐心看网络小说，不过这个叫不露的作者真的超能写的，写的故事也超刺激，你一定得看看。哎，我觉得这个主人公就是典型的那种，男人不坏，女人不爱的类型，跟东子哥一样有魅力。那是因为你还没有碰到过真正的坏人。不信自己看。K 生日那天，他特邀了 J， 指定要吃他亲手做的蛋炒饭。蛋炒饭，这么巧？我就说吧，只要你一看就会上瘾。你的生日怎么回事啊？啊！以前不小心被烫
，游戏即将开始。当 K 拿出蓝色火柴盒准备点烟，立刻吸引了 J 的目光。他的双眸炯炯，透露着怀念的悲哀。一如 K 所料，他开口问了 K：“ 可以卖给我吗 ？”K 没一扬。不如我们来场比赛吧。K 这么提议，也挑起了 J 的斗志。两人同时拿火柴一划，微弱的火光，倏地照亮了 J 坚定不移的神情。临时想到家里还有事情，我要先走了。这边。有些人注定会被伟世的美好所吸引，甚至一辈子都难以忘怀。但有些人注定就不会这么陷进去，这就是他好友和他的区别。我带来喽。怎么了？
等我等到生气了。我刚刚去买材料的路上塞车。别气了，待会儿带你去喝粥。怎么了？你看起来不太好。终于在 K 的精心布局下，杰贝他牢牢的抓住了。多不容易的成果！即使是在情场上面从未失过手的 K， 也差点被这个女人迷惑。这些文字，你觉得熟悉吗？请问现在站在我面前的？是阮正东先生，还是不露？你对我的好，那些你曾经对我说过的话，都是你设计的圈套。那些我们曾经经历过的风风雨雨。都是你为了让我爱上你，然后再狠狠的报复我，是吗？如果说伤害我是你的目的的话，恭喜你，你做到了。请你离开。别再喝了，一场变质的感情值得你把自己折磨成这样吗？你不了解，那不只是变质，那简直就是绝望。我为他放弃了出国，可他却坚持要离开我。你说这是为什么？这是为什么？给我！你已经烂醉好几天了，难道你要像吞烂泥锅下去吗？把酒给我！把酒给我！你够了没有？如果没有酒来麻痹我，我还怎么活下去啊？
东哥，东哥，东哥，你喝多了，我送你回家。谢谢光临，请慢走。安、啊、安，我来吧。哦。哎，哦，佳琪姐怎么了？好奇怪啊。嗯嗯。我来吧。哎，怎么回事啊？不知道，好反常哦。嗯，呀，你手没事吧？我来吧，我来吧，别弄了，经理我来收拾，快去拿拖把，快去哦。你怎么回事啊？脸色这么不好看，要不先回去休息会儿。这里我和安安就可以了。哦，没事。怎么回事啊？你收拾，我打个电话。哦。学长，今天假期很奇怪哎，你可不可以中午休息的时候过来一下？怎么了？他病了。没有，不是跟你说了吗？很奇怪。找东子了没有啊？废话，我要能找到他，还找你干什么？你别问那么多了，赶紧过来一趟吧。啊。好。是峰哥。静安。嗨，佳琪。学长。你怎么有空来啊？来看看你啊！你看你的样子，开店一个月不到，你就变成这样了。身体才是革命的本钱。我没事，你想喝什么，我做给你喝。佳琪，你别这样，心里有什么话就说出来，我们帮你好好商量一下。哎，对啊，就是啊，佳琪啊。你有话不要憋在心里面吗？是不是跟阮总吵架了？对啊，他要是敢欺负你，你就告诉我们，我们替你去教训他。对啊，可不可以让我安静工作，不要再烦了？哎，佳琪、哎，你们看店，我去吧。学长。对不起，是阮正东吧？又吵架了。我记得你曾经跟我说过，他不适合我，你也不赞成我们在一起，但我就是傻，傻的离谱，我就像是他的猎物。一步一步的掉进他的爱情圈套里面，慢慢爱上他。你知道吗？他还化名把我写进他的网络爱情小说里面，就这样玩弄感情，乐此不疲。我就这样子被他耍到现在。不可能，佳琪，这太不符合常理了。他为什么要这么做？你有问过他吗？他都承认是他写的了，我还有什么好玩的？有什么比我这样的故事还要真实呢？静安啊，是他的头号大粉丝。静安在看到这个故事的时候，会不会一边看，一边觉得哇塞，这个傻女真够经典的？我现在找他去
不用了，学长。真的不用了。我不想要看到他，我也不想听他任何解释。那个小说都已经连载快一年了，还有什么好误会？先生，欢迎光临我们的转角咖啡店。先生，欢迎您光临。小姐，欢迎您光临。小姐，欢迎您光临。哈，哟，啊，好久不见了，你这是？哟，瞧瞧，人家发传单了，看见了吗？转角咖啡屋，那你看看，这么新的名字，兴许我们喝咖啡不要钱呢。干嘛呀你们？哎呦，你失踪了那么久，就是干这个呀？你也太逊了吧！一个月挣多少钱呢？够咱们吃喝的吗？我看绝对不够。不够哎，算了，安安，走吧，别干这种无聊的事儿了。哎、你干嘛？我不去、哎。我要在这里工作。工作？听见没有？人家安安现在是上班一族了，可了不得了。安安要上班呢，到我那去，我那高薪聘请陪酒妹。我才不干你们那种下流的事儿。走开，走开，别妨碍我工作。哎，安妹儿啊，人家说你干的是下流事。嗨，啊，你什么意思啊？你现在岁数清高了，开始和我们划清界限了，是不是？不是，安妹儿，我哎，你们干嘛呀？还给我，干嘛呀？哎，拿我，还给我，给我，给我，我给你。看见了吗？这就是交坏朋友的下场。赶紧把这收拾一下吧，我们还要做生意呢。喂，学长，是我。佳琪她现在还好吧？她刚刚突然间发短信给我说她要回老家一趟，她没事吧？没事，别担心。让她也好好平静几天，你把店照顾好就行了。什么都别问啊。哦。这颗定时炸弹终于引爆，我连去跟佳琪解释的勇气都失去了，还说什么呢？是老天的惩罚吗？连我的身体都开始展开报复了来
摩卡咖啡，本店招待。谢谢。佳琪不在吗？嗯，他这几天请假了，你找他有事啊？没有，我就是顺便过来看看你们。怎么样，生意还行吗？嗯，店里少了佳琪姐姐，觉得生意也变差了，好像她的心情不好，转角也跟着受影响。哎，你别多嘴了，传单发了没有？赶紧去啊！哦，佳琪为什么没有来上班？回老家了。哦，是跟东子一块儿回去的吧？没有，孟总，我真的不是很清楚，你别问我了。我妈是不是又来骚扰你们了？没有，不过最近确实不太好。本来我们还要卖套餐的，现在计划也泡汤了。等假期回来再说吧爸，一直希望能把东子带到您的面前来，告诉您，我终于找到了幸福。可惜，我跟东子的爱情，竟然成了一出荒谬剧。爸，我到底做错了什么？这么小心翼翼的接受了东子，最终，却只是他的一个猎物。爸，如果您还在我的身边，也许早就看清楚他是什么样的人了。竟让我这么痛苦的活着，不如让我一了百了。反正佳琪要离开我，我活在这个世界上还有什么意义？
我再不相信，这个世界上还有什么所谓的真爱？为什么要这么对我？我好恨，我好恨他这么对我。当 K 从国外回来之后，再遇到他的好友，这才发现，他好友的世界，因为一个绝情的女人 J， 全部走了样。这个女人，把好友迷得七荤八素，让他为她伤心的流眼泪，甚至连生命都想要舍弃。K 就想看看 ，J， 到底有什么特别本事。K 心想。要是这一旦上了钩，他就打算立马甩了他，替他最好的兄弟报一箭之仇。当时你的痛苦，你对佳期的恨，字字句句都刻在我的脑海里。我比你还恨，还痛，哥们。我是为了你，才开始了一连串的报复。是你说你恨他，还记得吗？那时候的我，能想到的就是为你出气。我恨不得杀了尤佳琪，但我不能，所以我决定要把他带给你的伤痛加倍还给他。老天爷，我们都对佳琪做了什么？我是真的没有想到，那个网络小说，竟然是东子写的。他把对佳期的报复，通通写进小说里了。原来不露就是他呀！那个小说的背后，实在是太伤人了。那佳期他怎么办？他应该怎么办呢？早安，早，早，早安。快，嗯，帮我去洗一下。哦，哦，你们干嘛这样看我啊？放心吧，该做的还是会做，日子总要过下去啊。洗抹布啦，啊。佳期
，我想你都知道了，所以才会来。嗯，可以跟我聊聊吗？你坐会儿，我泡茶。想不到你还留着我们小屋的钥匙。自从我们相遇以来，经历了很多波折。我看到你和东子的感情一天一天的稳定下来，我以为我们俩也走到了终点。可西子现在拒绝了我。而东子又是那样，佳琪，东子之所以犯这样的错，我也难辞其咎。他是怕我继续伤心，所以才会做这么荒唐的事。可东子他和平，如果你来是为了要替东子对我忏悔的话，那不必了。我有点累，想休息了。佳琪。这是不是老天给我们一个机会，让我重新走回你身边？我知道，现在说这样的话不是时候。正好，我马上要去纽约开会。我希望这段时间，你可以好好想想我们的过去、现在和未来。等我回来以后，给我个答案好吗？现在播送一条本台刚刚收到的消息：今天上午八点二十分，一架六点三十分从北京机场起飞的航班号为 CA 九八零的波音七四七客机，在俄罗斯境内与塔台失去联系。目前已经证实，该飞机上有乘客二百三十二人，机组人员十三人。此航班是前往美国纽约甘乃迪机场执行日常飞行任务。失联飞机曾向俄国空管局发出过紧急求救信号，但信号发出不久后便与塔台失去联系。就此事件，本台将进行追踪报道。
有事情，不要有事情，何必